Om man vill ha en golfgrin hemma så vill man ju ha den ganska så kortklippt. Och vill man ha en kortklippt gräsmatta, ja då får den vara jämn. Och den här gräsmattan är inte jämn. Den var faktiskt väldigt jämn när jag anlade den. Men med tiden så har den blivit väldigt ojämn. Och det syns ju med de här bruna fläckarna. Det är ju där som gräsklipparna har gått ner alldeles för djupt i gräset. Så det här måste vi fixa till och få det jämnt. Annars kommer det ju aldrig att se bra ut. Men jag tänker även och lägga ut nya gräsfrön innan jag toppar med dressmaterial. Och jag tänker använda vår produkt Greengräset som har, innehåller rödsvingel och 15% av rödven. Och rödven är ju ganska intressant i sig för det har ju alltså utlöpare som går under mark och över mark. Som hela tiden, alltså det brer ut sig om man säger så. Det kommer bli skitkul att få prova detta och köra på detta. Eh, ja, alltså vi börjar med det. Vi lägger ut frön. Ja, alltså man kan ju faktiskt lägga ut frön för hand. Alltså ta en hink och lägger ner gräsfröna och så kastar man ut det och så får man det i spridningen. Men det blåser så mycket idag så jag tänker att jag tar den lilla gardenaspridaren. Eh, det är inte stor yta här så den kommer nog fungera alldeles perfekt. Det här är mumma för gräset, eller för gräsmattan. Nya frön. Ja, jag börjar egentligen på, på max. Maxinställning. Eh, och så försöker man få det så jämnt som möjligt. Det är det som är viktiga i hela. Nu kör vi! När man har lagt ut gräsfrön på gräsmattan så är det viktigt att de får kontakt med jorden. Och då är det bra att man liksom krattar ner dem eller borstar ner gräsfrön så de kommer ner till jorden. Eh, kan man göra med en vanlig borste eller en sån här en anläggningskratta. Eh, på det sättet så får du de bästa möjligheterna eller ja, de bästa förutsättningarna för gräsfrön att gro. Så att borsta på! Man har lagt ut frön och ja, det är ju ändå vår nu så att det kan vara bra att lägga ut en giva gödsel. Så jag lägger ut ungefär 2 kg per 100 kvadrat med ett gödseltyp som har en MTK på 10-213. Eh, inte mycket. Så bra får allting en bra start helt enkelt. Men det viktigaste som sagt med allt sånt här, man lägger ut gräsfrön och, eller gödsel är det att man ska försöka Försöka få så en jämn spridning som möjligt. Så att lite inställning, lite spridning och så flera gånger åt olika håll på gräsmattan så får man den bästa täckningen för de kilorna man ska ut. Det bra! Glöm inte att trycka på prenumerera nu och dela och gilla via videon. Så visar ju du att du stödjer och stöttar den här kanalen så att jag kan göra ännu mer videos. Glöm inte det, tryck på knappen nu! Ja, och jag tänkte jag skulle dressa med sand. Eh, för att få det så jämnt som möjligt för gräsmattan. Eh, använder man dressjord så kan man ju få en viss jämnhet men ska man få den här sista Absolut sista finishen på gräsmattan så då krävs det sand. Jag tänker på det är att man försöker att ha en sandtyp som inte har för mycket noll i sig. En viss del noll funkar men det får inte bli för mycket. 
Jag rekommenderar att ha en samtyp som har 0,2 till 0,8 i kornstorlek ungefär. Den är bra. Eh, viktigt att man inte använder sandlådesand. För den är ju alldeles för små eh, gruskorn eller sandkorn i den. Så att kolla med din närmsta leverantör av sand och prata med dem på era alternativ. Annars är det ju inte riktigt några konstigheter att lägga ut sand på gräsmattan. Det är egentligen bara för att få en bra spridning på det. Så man tar lite grann på skiffen och sen så slänger man ut. Man har lagt ut ett fint lager av sand på gräsytan som man vill dressa med sand då. Så egentligen bara till att massera ner det i gräset. Man kan göra det med kratta eller med armeringsnät eller vad som helst. Men man måste massera ner det på något sätt. Då har jag lagt ut all sand och jämnat av det med kratta och se till så att det blir platt och fint så att allting ser bra ut. Och jag känner att nu är jag fan med nöjd alltså. Det här kommer bli bra. Eh, en liten heads up till dig om du ska lägga ut sandress över dina nya frön. Eh, är det att sand dränerar ju vatten bättre än dressjord. Alltså sanden blir ju snabbare torr än dressjord. Och därför är det väldigt viktigt att du vattnar oftare när du använder sand för att gräset ska, eller gräsfröna ska hålla sig fuktiga. Så tänk på det om du ska använda dresssand. Eh, otroligt roligt det här och tack för att du var med och tittade. Eh, som sagt, första steget med golfgrinen är ju att man lägger ut dresssand på kvalitetsfrön såklart. Och får det så jämnt och fint som möjligt. Eh, Tack för att du tittade och som sagt, glöm inte att trycka på prenumerera och dela och gilla och du vet, prata med andra människor och säga att den här videon var bra. <laughs> Så ser jag dig i nästa video. Ha nu en jättebra dag. <laughs> Hej då!